আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি আজকে করেছি কষা গরুর গোস্ত বা ভুনা গরুর গোস্ত যে যে নামেই ডাকুক না কেন এর স্বাদ কিন্তু হয় অতুলনীয় এই কর্মব্যস্ত জীবনে ছুটির দিনে ঘরের সবাই একসাথে বসেই খাওয়া হয় আর তখন যদি এরকম কষা গরুর গোস্ত আর এক প্লেট ভাত হয় তাহলে আর কি লাগে বলুন তো আমার তো এটা খুবই পছন্দ আশা করছি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে তাহলে চলুন দেখে নেই আজকের রান্নাটি এবং আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেন আমি আজকে এক কেজি গরুর মাংস ভুনা করব তো আমার এই জন্য যা যা মশলা লাগছে আমার লাগছে দারচিনি ছোটো ছোটো সাইজের চার পাঁচটি লাগছে সাতটি এলাচ লাগছে সামান্য পরিমাণ জয়ফল লাগছে সাতটি লং লাগছে সামান্য পরিমাণ জয়ত্রী এক চা চামচ আমি নিয়ে নিয়েছি জিরা এবং এক চা চামচ নিয়ে নিয়েছি ধনি আস্ত ধনি আপনারা চাইলে ধনিয়ার বদলে আস্ত ধনিয়ার বদলে গুঁড়া ধনিয়াটাও ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে দার চা চামচ দেওয়া লাগবে আর লাগছে আমার পাঁচটা গোলমরিচ আমি সবগুলো গরম মশলা একসাথে পাটায় ভালোভাবে পিষে নিয়েছি মিহি করে এখন আমি চলে যাব রান্নায় রান্নার জন্য আমি এখানে হাফ কাপের মতো তেল নিয়ে নিয়েছি দিয়ে দেব তেজপাতা দুইটা তেজপাতা আমি মাঝখানে কেটে নিয়েছি এবং দিচ্ছি তিনটা এলাচ আর দুইটা দারচিনি মশলাগুলো একটু ভেজে নিব আমার মশলাটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন দিয়ে দিব প্রায় দেড় কাপের মতো পেঁয়াজ পেঁয়াজটা একটু ভেজে নরম করে নিব একদম ব্রাউন করব না একটু ভেজে নরম করে নিব আমার পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দেব দেড় চা চামচ আদা বাটা এবং দিয়ে দেব এক চা চামচ রসুন বাটা এখন মশলাগুলোকে ভেজে নিব আমার আদা রসুনটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দেব এক টেবিল চামচের মতো লবণ পরিমাণ মতো আর কি দিয়ে দেব দেড় চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়া দিয়ে দেব দুই চা চামচের মতো মরিচের গুঁড়া এবং সামান্য একটু গরম মশলা বাটা দিয়ে দিচ্ছি আর বাকিটুকু আমি রান্নার শেষে একদম শেষে দিয়ে দিব এখন এই মশলাগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিব যাতে একদমই কাঁচা গোনো গন্ধ না থাকে আমার মশলাটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখেন তেলটা চারপাশে ভেসে আসছে চারপাশে তেলটা উঠে আসা মানেই মশলাটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এবং কাঁচা গন্ধ একদমই থাকবে না তখন আর এখন আমি দিয়ে দেব মাংসটুকু আমার ভালো ভালোভাবে উল্টে পাল্টে তুলে দিতে হবে এভাবে আমার কিছুক্ষণ ঢেকে ঢেকে ভেজে নিতে হবে তখন দেখা যাবে ওরা একা একাই মাংস থেকেই পানি উঠে এসেছে আমি মাংসটাকে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিয়েছিলাম দেখি এর কী অবস্থা মাংসটা একা একাই একটু পানি ছেড়েছে একটু উল্টো পাল্টে দিব আরও পাঁচ মিনিটের জন্য আমি এটাকে আবার ঢেকে দিচ্ছি আসছি পাঁচ মিনিট পর আমার পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে মাঝখানে এসে এসে আমি একটু নেড়ে দিয়েছিলাম এখন দেখে নেই মাংসটা একদম পারফেক্টলি কষানো হয়ে গিয়েছে দেখুন কি সুন্দর 
মাংস এবং মাংসের মশলাটা একদম সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো পানি মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব আমার গাছ থেকে ওঠানো পাঁচ ছয়টি কাঁচামরিচ এটা খুব ঝাল আপনারা যারা বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করেন তাহলে আর একটু বেশি ঝাল বাড়িয়ে দিতে পারেন এখন আমি এটাকে ঢেকে দেব এবং একটু পরপর এসে চেক করব কি অবস্থা দেখে নেই মাংসটার কি অবস্থা খুব সুন্দর গন্ধ ছেড়েছে মাংসটা প্রায় হয়ে গিয়েছে আমি এই অবস্থায় দিয়ে দেব আমার গরম মশলা বাকি বাটাটা বাকিটা যা আছে পুরোটাই দিয়ে দেব আর দিয়ে দেব একটি ম্যাগি সাদে ম্যাজিক মশলাটা এক এক প্যাকেট এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আবার ঢেকে দেব আর একটু শুকনো শুকনো করে নেব আসছি আরও তিন মিনিট পর চলুন দেখে নেই আমাদের গরুর মাংসটার কি অবস্থা হলো মাংসটা একদম পারফেক্টলি হয়ে গিয়েছে কষানো আমার এই মাংসতে আমি ম্যাজিক মশলাটা কেন ইউজ করলাম রাধুনির সেটা একটু বলে দিই রাধুনির ম্যাজিক মশলাটা ইউজ করার ফলে আমার মাংসের গন্ধটাই অনেক মজার আসে এবং স্বাদটাও অনেক গুণ বেড়ে যায় আপনারাও ট্রাই করবেন রান্নার সময় একটু রাধুনি ম্যাজিক মশলাটা একটু ব্যবহার করতে তাহলে রান্নাটা অনেক বেশি মজার হবে রান্না হয়ে গেল আমার পারফেক্ট গরুর গোস্ত কষা এর স্বাদ আর গন্ধ হয়েছে একদম মুখে জল আসার মতো তোমরাও এরকম গোস্ত কষিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারো আমার চ্যানেলটি যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে নিতে একদম ভুলবে না